हेलो व्यूज आज का टॉपिक जो है वो है कॉमा लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो टाइम पे मिलती रहे अब मैं आता हूँ कॉमा की तरफ ये कॉमा है क्या चीज़ इसको अब आम जबान में समझाना चाहें तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बेहोशी जो कि एक लंबे अरसे के लिए उसको हम कामा कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में और ये कामा में जाने के पेशेंट्स की कई किस्म की वजूहत होती हैं और इनमें से जो सबसे कॉमन वजह हो जाती है वो कोई एक्सीडेंट्स वगैरह या कोई ट्रामा ट्रामेटिक इंजरीज स्पेशली ब्रेन के एरिया में इसके अलावा बाकी वजूहत में इसका कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो सकता है या कोई इंटॉक्सिकेशन मतलब कि पॉइजनिंग वगैरह या कि ब्रेन ट्यूमर या कि स्ट्रोक या फालज जिसको कहते हैं वो हो सकता है और इसके अलावा कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या शुगर लेवल का ज़्यादा या बहुत कम होना और इसके अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह तो आम तौर पे ये इसकी वजूहत हो सकती हैं और ये एक एक बात जो के समझने की है वो ये है कि ये एक एमरजेंसी होती है ठीक है इसमें आपका टाइम के ऊपर और मेडिकल हेल्प या मेडिकल इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है तो इसलिए अगर कोई आपका जानने वाला या अजीज दोस्त या कोई आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है जिसको कि आप समझते हैं कि वो बेहोश हो गया है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फ़ौर एमरजेंसी सर्विसेज लाइक एम्बुलेंस या डॉक्टर वगैरह को फ़ौरी कॉल करें उसको एज सुन एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटल जहाँ पे कि एमरजेंसी सर्विस अवेलेबल हो वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाए और उसकी जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो सके ये आमतौर पे जो कॉमा होता है ये कई दिनों कई हफ्तों या कई महीनों तक या एक्सट्रीम केस में कई सालों तक भी रह सकता है लेकिन इसमें एक और भी होता है कि अगर कोई बंदा लॉस इसका जो ट्रामा का ट्रामा का जो इसका कॉमा का ड्यूरेशन है वो अगर लंबे अरसे के लिए तो उसमें फिर कम्प्लिकेशन वगैरह के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो पेशेंट अगर रिकवर भी हो तो उसमें बाद का फिर ये है कि बहुत सारी उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो रह जाते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसमें जो सर्वाइवल चांस होते हैं वो कम होते हैं लेकिन अगर जो पेशेंट सर्वाइव कर जाते हैं फिर उनमें बहुत सारी डिसबिलिटीज़ वगैरह जो होती हैं वो रह जाती हैं अगर हम इसकी आए कि इसकी लामतें क्या हो सकती हैं Uh, सबसे जो कॉमन अलामत तो ये है कि वो उसके जो uh, जो पुतलियाँ होती हैं आँख की पुतली जो होती है वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करती मतलब उसके अंदर लाइट डाले तो वो खुलती है बंद होती नहीं है uh, इसके अलावा आइज आँखें जो होती हैं वो बंद हो जाना uh, हाथ पाँव अगर आप उसको छुएं या उसको पिंच करें तो वो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है या वो इस तरह का हम जबान में कह लें कि पेशेंट जो है वो आप हाथ पाँव नहीं हिला रहा होता और इसके अलावा जो उसकी सांस जो होती है वो उसमें वो तसलसल नहीं रहता या उसमें वो एक जो इरेगुलरिटी आ जाती है उसके अंदर जो कि आम इंसान जैसे एक एक रिदम के साथ सांस ले रहा होता है तो उसमें वो आ, वो नहीं होती वो बात उसमें तो ये तो है इसकी अलामत और अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कैसे मसला हो रहा है या किसी रोड एक्सीडेंट हुआ है और वो पेशेंट बेहोश हो गया है या कोई और एक्सीडेंट और जैसे कोई ट्रामा वगैरह है कोई फॉल वगैरह हो गई है या कोई बंदा है जिसके ब्लड शुगर लेवल वगैरह ज़्यादा और कम हो गई उस वजह से हो गया है या कोई स्ट्रोक वगैरह स्ट्रोक वो होता है कि जिसमें 
आपके जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है या कोई ऑर्टरी बर्स्ट हो जाती है और वो फिर जाके ब्लड सप्लाई जो होती है वो उसको जो है वो डिस्टर्ब करती है तो उससे वो वो जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से तो इसको हम स्ट्रोक कहते हैं अगर किसी भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाए अब हम आते हैं कि इसकी क्या वजूहत हो सकती है जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी वजूहत में सबसे ज़्यादा वजह तो इसकी जो कोई ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी मतलब कि रोड एक्सीडेंट वगैरह या कोई फॉल वगैरह है या कोई आपकी फाइट वगैरह के अंदर आपके कोई ऐसा मसला हो गया वायलेंस वगैरह और ज़्यादातर तो इसकी मेजर रीज़न तो इसकी ये होती है इसके अलावा इसमें क्या कि स्ट्रोक जिसमें कि आपकी जो कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है या उसके अलावा कोई ब्लड वेसल बर्स्ट हो जाता है उसके अंदर ब्रेन के अंदर और जिसकी वजह से वो फिर पेशेंट कॉमा में चला जाता है या कोई ब्लड अंदर उसके लीक हो गया ब्लड वेसल से और फिर वो जाके अंदर वो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए और वो जो फिर जो दिमाग के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ने से हैं उसके जो मुतासर हो सकते हैं उसके जो फंक्शंस हैं शुगर लेवल का ज़्यादा ये कम होना जिसको कि हम अगर ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल हो तो उसको हम हाइपर में कहते हैं या जिसको डायबिटीज़ और हाइपो में जिसमें ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए ये भी उसकी वजह हो सकती है ऑक्सीजन की कमी जैसे कि कोई ड्रॉनिंग वगैरह की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से या किसी और वजह से जहाँ पे कि ऑक्सीजन की कमी हो इन्फेक्शंस जैसे कि ब्रेन में इन्फेक्शन या ब्लड के अंदर इन्फेक्शन या इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं वो भी ये वजह बन सकते हैं या कोई मिर्गी वगैरह या इस तरह के और दौरे वगैरह पड़ना सीजर्स टॉक्सन्स जिस तरह के या पॉइजनिंग आप कह लें इस तरह के कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग वगैरह ये बड़ी डेंजरस होती है और अल्कोहलिज्म या और के उस तरह के ड्रग्स वगैरह या कि मेडिकेशन वगैरह की वजह से भी बात करती है एज ए कम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसकी कम्प्लिकेशन की तरफ अगर हम देखें तो कई लोग जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर आते हैं जबकि अगर दूसरी साइड पे पॉजिटिव साइड अगर लें और अगर दूसरी साइड पे लें तो बाजुकात जो होती हैं इसमें पेशेंट के कॉमा के अंदर ही डाई होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं और बाजुकात जो पेशेंट जो रिकवर भी कर जाते हैं तो उसमें फिर वो बहुत सारी डिसबिलिटीज़ हो जाती हैं जैसे कि कोई दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा जिसके सेल्स डेड हो गए हैं तो वो वो जो हिस्सा जिस पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा वहाँ पे कोई ना कोई डिसेबिलिटी वगैरह हो जाएगी कि उसके बॉडी पार्ट की या किसी लिम्प की जो मूवमेंट वगैरह है वो सही नहीं होएगी इसके अलावा जो बहुत सारी कम्प्लिकेशन जो कि पेशेंट बेहोश होता है और अगर लंबे अरसे के लिए एक ही जगह पर पड़ा रहेगा तो उसके बेड सोर्स वगैरह बन जाएंगे उन बेड सोर्स में फिर इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं या जो कि वो मूवमेंट नहीं हो रही होती तो उसमें ब्लड क्लॉट फैला हो सकते हैं और जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं और वो ब्लड क्लॉट हैं बाद में वो ट्रैवल भी कर सकते हैं किसी और ब्रेन में या किसी और जगह पर जाकर स्ट्रक हो जाए तो वो एक और एमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं तो ये इसकी कम्प्लिकेशन होती हैं अब अगर हम बात करें कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होगा आम तौर पर जो पेशेंट होता है वो इस काबल नहीं होता कि वो आपको कि बता सके अपने बारे में तो इसलिए कॉमा के पेशेंट्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो बंदा जो या तो कि रिलेटिव वगैरह हो जिसको से किसी मेडिकल कंडीशन जो उसकी हो पेशेंट उसको पता हो उसको तो वो बता सके या अगर एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हुआ है तो कोई ऐसा बंदा विटनेस कर रहा हो किस टाइप का एप्लीकेशन जो एक्सीडेंट था ये हुआ था या अगर फॉल हुई थी तो कैसे हुई थी या कोई और हालात जो कि उसके अनकॉन्शियस होने से पहले के हालात जो थे वो किस हालात में जो है वो कामों में गया था वैदर की वहाँ पर कोई पॉइजनिंग वगैरह का कोई साइन तो नहीं था या कोई 
वायलेंस वगैरह था तो किस टाइप का वायलेंस वगैरह हुआ वहाँ पे अगर कोई इंजरी आई तो किस टाइप की इंजरी थी तो ये बातें जो होती हैं डॉक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ताकि वो सही तौर पर इसको फाइंड कर सके कि उसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है या वो कौन से हालात थे किस रीज क्या रीजन की थी इसकी तो ये एक डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसको डॉक्टर का क्लू मिल जाता है कि उसे जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट जो है वो उस लाइन के ऊपर स्टार्ट की जा सके इसके बाद फिर ये कि जो डॉक्टर है वो इसके अलावा फिर अगर कोई ये एक इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि रिलेटिव वगैरह से या किसी और फैमिली फ्रेंड से मिल सकती है कि जो पेशेंट है वो किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह तो ले रहा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको हिस्ट्री उसकी फैमिली में कैसी थी इस डिजीज की या उसको कभी कोई हार्ट अटैक वगैरह या कोई स्ट्रोक वगैरह पहले हुआ उसको उसके बाद फिर डॉक्टर या फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा उसका फिजिकल uh, एग्जामिनेशन में वो उसके जो आंखों का या जो पुतली आंखों के होते हैं या जिसको हम पेपल कहते हैं उसका जो रिस्पॉन्स टू लाइट वो चेक करेगा uh, उसको पिंच करके चेक करेगा कि वो पेन को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा रिफ्लेक्सेस वगैरह उसके चेक करेगा uh, इसके बाद एक और टेस्ट होता है इसमें जो कॉमा के अंदर जो है वो ये होता है कि एक्सट्रीमली कोल्ड और हार्ट वाटर जो होते हैं वो ईयर कैनॉल के अंदर जो है डॉल के फिर उसको देखा जाता है कि उसकी आईज को रिस्पॉन्ड आईज उसकी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आईज उसकी मूव कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि ये हेल्प करता है जानने के लिए कि वो इसका जो ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो अफेक्टेड है इसके बाद लैब टेस्ट जैसे कि कम्प्लीट ब्लड टेस्ट वगैरह हो या इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें जिसम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो देखने के लिए कि कौन से वो जो सॉल्ट्स वगैरह हैं मिनरल्स वगैरह हैं या जो भी उनकी इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसकी कमी है उसके अंदर क्योंकि इसके वजह से बात ये हो जाता है इसके अलावा फिर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर चेक करना कि ये हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपर यानी कि खून में शुगर की मकदार है वो ज़्यादा और कम होने की वजह से तो ये भी होशी वगैरह नहीं हुई है इसको या फिर उसको किडनीज वगैरह उसके प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं लीवर वगैरह प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों के टेस्ट होते हैं कार्बन मोनऑक्साइड पॉइजनिंग भी इससे फंड की जा सकती है क्योंकि उसकी वजह से तो ये नहीं है या कोई ड्रग्स वगैरह अगर ओवर यूज कर रहे हैं तो उसको भी फाइंडिंग हो सकती है ब्लड के अंदर और एक और टेस्ट होता है इसका जिसको हम कहते हैं लंबर पंक्चर टेस्ट या स्पाइनल टाइप टेस्ट तो वो डॉक्टर जो है वो इस रेंज के साथ जो आपके स्पाइनल uh, फ्लूड है वो उसका सैंपल लेके वो चेक करेगा कि उसमें कोई इन्फेक्शन uh, वगैरह का कोई चांस तो साइन तो नहीं है उसके अंदर अब ये तो देखेंगे ब्लड टेस्ट या लैब टेस्ट कह सकते हैं सो फिजिकल एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट्स और फैमिली uh, हिस्ट्री uh, uh, जो कि जिसके लिए बहुत जरूरी है कोई विटनेस वगैरह या कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड जो जानता हो कि इसकी कंडीशन की रीज़न क्या है या कोई उसके क्लू या कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता हो तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बाद इमेजिंग टेस्ट हो जाएंगे जैसे कि सीटी स्कैन वगैरह है ब्रेन की और एमआरआई वगैरह तो उसमें आपको ये है कि क्लू मिल जाता है उसमें से कि भाई ब्रेन के अंदर कोई अब जैसे कि ट्यूमर वगैरह या कि ब्लड क्लॉटिंग और कोई और अब ब्रेन के अंदर तो नहीं है तो ये इमेजिंग टेस्ट सी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेस इमेजिंग जिसको हम एम कहते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सेंस में इसके अलावा एक ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो चेक करने के लिए टेस्ट होता है जिसका हमें इलेक्ट्रो एंड सेफ्रोग्राफी या ईईजी इसको कहते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें ब्रेन के अंदर जो आपको जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वगैरह है उसको मेजर किया जा सकता है और जिससे वो आपको ये क्लू मिल जाता है कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो इफेक्टेड है और उसमें फिर ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है ये सर डायग्नोसिस अब इसके बाद डायग्नोसिस वंस हो गए कि भाई इसकी रीज़न क्या है और अगर ब्रेन पे कौन से हिस्से के ऊपर इसका अफेक्ट हुआ है तो फिर उसको 
या कोई और रीजन है अगर इसकी जैसे कि हाइपोक्लेसीमिया या हाइपोक्लेसीमिया या कोई पॉइजनिंग वगैरह है या कोई स्ट्रोक है या कोई एक्सीडेंटल या ब्लीडिंग इंसिड हुई हुई है तो फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो और जो रीजन है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर कोई ब्लीडिंग इन है तो फिर उसके डॉक्टर को फौरी ऑपरेट करके या अगर उसको ब्लीडिंग को रिमूव करना होगा वहां से ताकि उसके अंदर के प्रेशर जो है वो कम हो और उससे पेशेंट रिकवर हो इसी तरह अगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं या लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं फिर उनको मेडिकेशंस के जरिए या कई मेडिकल इंफ्लुएंशन से उनको विद इन नॉर्मल रेंजेस लाना या अगर मिनरल्स वगैरह या कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्बैलेंस है या कोई उसके अलावा क्या अगर रीजन फाइंड कर सकते हैं तो उसकी जो अंडरलाइन कॉज है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जरूरी होती है और बाद इसमें मेडिकल जो है वो एमरजेंसी के अंदर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है इसमें कॉम्प्लिकेशंस में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें बेड सोर्स इन्फेक्शन वगैरह का चांस होता है इसमें बहुत ज्यादा और अगर ये लंबे अरसे के लिए रहे तो उसमें पेशेंट की रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन हो भी जाती है अगेन डिपेंड्स का रीजन क्या है उसकी अगर तो कोई ट्रामा की वजह से तो ज्यादा अगर ब्रेन के अंदर की इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गई है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है या कोई प्रेशर वगैरह अंदर जो है या ट्यूमर वगैरह है तो फिर उसकी सर्जरी जो है उसी के साथ उसको रिकवर किया जा सकता है वैसे मैंने पहले बताया कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में बेड सोर्स और अगर रिकवरी ना हो तो डेथ तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है या फिर पो इसके जो होते हैं कोई डिसेबिलिटीज वगैरह हो जाना जैसे कि मैं किसी बॉडी पार्ट का मूव ना कर सकना जिसको हम पैरालिस वगैरह कहते हैं वो हो सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया अगर कोई आपके जेन में कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप काइंडली मुझे कमेंट्स छोड़ सकते हैं तो मैं अपनी ट्राई करूंगा कि मैं उसको अपने तरीके से अपने इलम के मुताबिक जो है वो जो भी मेरे पास है नॉलेज वो आप तक दे सकूं थैंक यू गुड बाय